So, Meister, fertig Ihre Sparkasse. Alles neu. Aber die gab's doch schon, als ich noch klein war. Und als ich klein war. Und als ich klein war. Sichert Generationen seit Generationen die Sparkassen-Altersvorsorge. Sehr geehrte Damen und Herren, dann darf ich Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz im Vorfeld der Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim 2 begrüßen. Die Partie wird angestoßen werden am kommenden Sonntag, das ist der 2. November 2014 um 14 Uhr im dietmar hopp stadion Ich darf auch ganz herzlich unseren Cheftrainer Rico Schmidt begrüßen. Herzlich willkommen. Und von Seiten der Mannschaft der goldene Torschütze, <lacht> Benny Pinto. Herr Benny, du hast nicht nur gegen den KSC im Pokal das goldene Tor geschossen, auch in der Liga gegen Trier. Erzähl uns so ein bisschen, wie nach so einem tollen Erfolg im Pokal die Trainingswoche jetzt für euch war. Ja, die Trainingswoche war wie immer, also sehr fokussiert und sehr engagiert natürlich. Ähm, klar genießt man so einen Pokalerfolg noch so ein, zwei Tage, aber wir wissen um unsere Aufgaben in der Liga und äh, darauf konzentrieren wir uns und haben uns auch diese Woche darauf konzentriert. Ja, Aufgabe in der Liga wird es halt sein, die Bundesliga-Reserve von der TSG herauszufordern. Am kommenden Sonntag werdet ihr dort auflaufen. Wie schwer ist es, sich nach so einem tollen Spiel gegen den KSC, nach so einer Herausforderung gegen den Zweitligisten, auf die Liga zu konzentrieren? Ja, überhaupt nicht schwer. Also unser Hauptaugenmerk liegt natürlich ganz klar auf der Liga. Und ähm, ja, wir wollen da oben bleiben, wir wollen unsere Serie weiter ausbauen. Wir wissen, beziehungsweise uns ist auch klar, dass wir jetzt momentan so ein bisschen die Gejagten sind, dass äh, jede Mannschaft jetzt die Serie der Kickers irgendwie stoppen will, aber wir wollen dagegen halten und äh, wir werden auch da gut äh, eingestellt sein, gut fokussiert drauf sein aufs Spiel und versuchen natürlich die drei Punkte mit nach Offenbach zu nehmen. Ja, der Trainer und auch äh, derjenige von der Mannschaft, der immer hier sitzt, wenn wir gegen eine zweite Mannschaft spielen, der wart immer von der Spielstärke von so zweiten Mannschaften, äh, weil sie sehr, sehr gut ausgebildete Spieler in ihren Reihen haben. Wie ist es jetzt bei der TSG äh, Hoffenheim und äh, welches Spiel erwartest du? Ja, ähm, es ist generell bei den Bundesligisten, bei der Reserve der Bundesligisten so, dass sie sehr spielstark, spielstark sind, äh, top ausgebildet natürlich, junge Leute. Aber das ist jetzt nicht die erste Mannschaft, die spielstark ist, gegen die wir spielen. Wir wissen, wie wir dagegen ankämpfen müssen. Und das ist uns auch klar und das werden wir dann am Sonntag auch zeigen. Dann danke dir erstmal. Ja, Herr Schmidt, gegen den KSC, das war natürlich ein perfekter Abend, zumindest für all diejenigen, die es mit dem OFC gehalten haben. Jetzt treffen Sie auf Hoffenheim 2, aktuell der neunte Tabellenrang für die TSG. Ähm, welches Spiel erwarten Sie denn gegen die Bundesliga-Reserve? Und Herr Benni hat eben schon gesagt, ähm, Sie wüssten, wo Sie die Hebel ansetzen müssen, um äh, die zweite Mannschaft zu schlagen. Vielleicht können Sie uns da so ein bisschen einen Einblick gewähren, was wir dann, wie wir auflaufen und was man machen muss im Spiel, um da die drei Punkte mitzunehmen. Ja, äh, zunächst äh, ganz kurz nochmal auch äh, zurückschau, äh, zu, zurückzuschauen nach auf den Dienstagabend, das war ja schon eine magische Nacht und ein magischer Abend für alle Beteiligten, die für Rot-Weiß sind, die für Kickers Offenbach sind, was die Mannschaft, aber eben auch das, das Stadion an Leistung gebracht hat, das war schon einmalig. Ein Kompliment auch an, an, die, an die Jungs, an die Mannschaft, wie sie dann trotzdem jetzt auch seit Mittwoch, durch wurde jetzt auch nochmal gefiebert, Wen kriegt man denn? Das ist ja ganz menschlich, das ist ja ganz normal. Also, äh, das wollen wir doch keinem verbieten. Es haben alle bis nachts hinein äh, sich die Pokalspiele angeschaut. Man hat doch gesehen, äh, wie schwer sich da ein Bundesligist wie Leverkusen getan hat äh, in Magdeburg beim Regionalligisten. Äh, und, und auch Würzburger Kickers hat es versucht und war fast an dieser Sensation dran. Und natürlich wurde gefiebert. Und jetzt haben wir Mönchengladbach als als äh, Los bekommen im Achtelfinale und ähm, ich habe es heute Vormittag auch nochmal den Jungs mitgegeben, der Mannschaft, da können wir uns drauf freuen, das ist aber noch ganz, ganz lange hin, das ist 3. oder 4. März, da kann noch viel passieren oder wird viel passieren, ich hoffe viel auch Positives und dann ist aber jetzt das Thema abgehakt ähm, und da auch ein Kompliment auch eben an die Mannschaft, wie sie da eben am Mittwoch schon, auch das Spielersatztraining, die, die jetzt nicht gespielt haben, die Jungs, oder nur Teileinsätze hatten, richtig gutes Training gemacht, auch gestern extra trainiert, äh, an einem äh, gefühlten freien Tag, auch heute Vormittag. Also, wie es auch Benny sagte, ich schon auch wieder sehr fokussiert auf die Tagesarbeit. Das ist ja das Kerngeschäft, in Anführungsstrichen, äh, von uns äh, auf, die, auf den Ligabetrieb, auf die Regionalligaspiele. Und da kommt eben mit Haufenheim zweiter Mannschaft, fahren wir jetzt dorthin. 
Wir haben auch gute Erinnerungen an das, an das Spiel in Hoffenheim im letzten Jahr, was auch sehr emotional vonstatten ging und eine starke Leistung gezeigt wurde, gewonnen wurde in Hoffenheim. Aber das ist letztes Jahr gewesen, jetzt haben wir auch eine neue Situation in Hoffenheim. Zwei im Moment drei Spiele sieglos. Die werden natürlich mit allen Mitteln und Möglichkeiten und mit ihrer vor allen Dingen auch Spielstärke uns versuchen, vor Problem zu stellen. Und da müssen wir eben ansetzen, genau, das ist jetzt auch die Messlatte, die wir immer wieder auch immer Stück für Stück, Millimeter für Millimeter immer wieder höher setzen, wie so ein Dienstagabend. Daran werden wir gemessen und daran messen wir uns ja auch selbst ein Stück weit. Und das hat sie, die Mannschaft auch in der Vergangenheit ist ja hervorragend umgesetzt, äh, eben umzuschalten, Pokalspiel, so ein Highlight-Spiel und dann am Wochenende, ähm, das war ja nicht immer so, auch in der Vergangenheit äh, von Kickers Offenbach, von den, von, den, von den Spielen her, ich denke da in Wiesbaden im, im Frühjahr, eine tolle Leistung in der Woche, dann am Wochenende trotzdem ein Topspiel gezeigt oder auch jetzt äh, in der Saison mit Ingolstadt an einem Montagabend und dann waren wir in Freiburg, zweite Mannschaft, auch eine spielstarke Mannschaft und wir konnten uns dort durchsetzen. Also wir sind dort fokussiert. Natürlich äh, wird es auch dort schwierig, keine Frage, aber wir sind, fahren mit einer breiten Brust. Wir haben unheimlich viel Selbstvertrauen, das wollen wir einfach sehen, gegen eine schnittliche junge Mannschaft. Und was wir da an, an Werkzeug rausholen, das sind wir Okay. Ähm, Herr Schmidt, das KSC-Spiel war sehr, sehr anstrengend für die Mannschaft. Das ist natürlich eine, eine Herausforderung gegen eine Zweitligamannschaft. Da sind die Laufwege dann etwas länger. Ähm, wie geht es denn der Mannschaft? Gibt es Verletzte und mit welchem Kader können Sie nach Hoffenheim reisen? Ja, das ist ein, noch ein positives Momentum, dass wir praktisch alle im Training haben. Und was zu dem Spiel, was unheimlich kräftezehrend war, von der Physis her und von der Psyche her, ähm, wir keine Verletzten, sicherlich einen kaputten. Zustand, immer noch so mit einem anderen, der jetzt am Dienstagabend durchgespielt hat, der ist auch noch heute etwas kaputt, aber die Vorfreude schon wieder auf den Sonntag zu spielen, wieder Punkte zu, zu jagen, die ist auch da, da haben wir morgen noch mal Zeit, ein Stück weit die Dinge zu organisieren. Also wir haben keine Verletzten, wir können aus den Vollen schöpfen, in, in Anführungsstrichen. Ich hatte es vor dem Pokalspiel gesagt, den, der Mannschaft auch, wir sind ja in einer gewissen komfortablen Situation, Insofern, weil sich die Mannschaft, auch der einzelne Spieler, alle in so eine Rolle reingearbeitet äh, haben, in der Trainingsarbeit, in den, in den Spielen, dass wir schon einen positiven Wettbewerb haben. Das hat mir jetzt in der Situation Benny gespielt am Dienstagabend. Markus habe ich äh, rausgenommen aus der Anfangsformation von Trier. Und das ist, spricht für diese Mannschaft, für den Charakter, auch für die Persönlichkeit der Mannschaft. Und dann werden wir die. Dinge auch für das Wochenende organisieren und zurechtlegen, im Moment keine Verletzten. Sehr schön. Dann vielen Dank zunächst für Ihr Statement zum Spiel. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite aus? Ja, ähm, keine, keine Verletzten ähm, bedeutet ja auch, ähm, oder schließt, schließt mit ein auch, auch ähm, Gallus äh, Wilke. Wie, wie ist da der aktuelle Stand? Ich glaube, bei, bei Gallus muss man noch ein bisschen warten, weil Wilke hat ja schon trainiert und auch schon in der zweiten Mannschaft gespielt. Ist da schon vielleicht damit zu rechnen, dass er in Kader rückt zumindest mal? Ist ja, das müssen wir auch ganz mit Auge mal wieder auch schauen. Äh, Gabriel Gallus ist noch nicht so weit, er muss jetzt erstmal ins Laufen kommen. Auch das ist ja erstmal positiv, dass er auch am, am Mittwoch zum Beispiel wieder das erste Mal so ein Mannschaftstraining mitgemacht hat. Er ist natürlich jetzt da auch kaputt, das ist ganz logisch, da brauchen ein paar Wochen noch, nicht ein paar Tage, schon ein paar Wochen. Äh, um einfach auch da in den äh, Ist-Zustand vor seiner Verletzung zu kommen. Und beim Marcel, das ist einfach auch die Freude, auch bei ihm selbst wieder te teilzuhaben, äh, mit der Mannschaft wieder gemeinsam zu trainieren. Ähm, das Niveau noch mal ein Stück weit auch anzuheben, das merkt man auch in den Trainingseinheiten, in den Spielformen, ähm, was er dort äh, bringen kann. Jetzt müssen wir sehen, Spielfitness, wie wir das für ihn organisieren, gemeinsam. Und äh, wie wir dann auch jetzt perspektivisch die Dinge, wir haben wie gesagt ja noch sechs Pflichtspiele in der, in der Liga und äh, das Pokalspiel nächste Woche Mittwoch in Wiesbaden. Ähm, und da haben wir jetzt, das ist ja auch gut für den Trainer, für die Mannschaft, sagen, jetzt haben wir auch so einen Wege wieder, 
wenn da doch was passieren sollte, da ist der Junge super da mit der Qualität, die er dort auch äh, schon extrem nachgewiesen hat. Und dann das besprechen. Gibt es weitere Fragen von Ihrer Seite aus? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche eine gute Auswärtsfahrt und dann hoffentlich einen Sieg für die Dankeschön. Dankeschön.